हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू शुक्ला क्लासेस आई एम अनुभव एंड फिफ्टीन लेक्चर ऑन द बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स टूडेज टॉपिक इज एम्पलीफायर तो कंप्लीट टॉपिक जो है वो एम्पलीफायर के ऊपर होगा हिंदी और इंग्लिश में तो चलिए आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं लेट्स बिगिन अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो अपने मोबाइल फोन और लैपटॉप की आवाज़ को बंद कर सकते हैं रीजन हमारे कंटेंट बेस्ड वीडियो को पढ़ सकते हैं अपने एग्जाम प्रेपरेशन के लिए किसी भी तरीके के क्वेश्चन का आंसर के लिए तो थैंक यू वाट इज एम्पलीफायर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन अराइज हुआ है पहले ये समझते हैं कि एम्पलीफायर होता क्या है एम्पलीफायर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि एक सिग्नल के वोल्टेज तथा करंट को बढ़ा देता है अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे इसे तो एम्पलीफायर जो है वो सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है या एक बीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करता है यानी कि बदल देता है तो ये तो भैया होगी सिंपल से डेफिनेशन तो एम्पलीफायर एक टू पोर्ट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो कि इलेक्ट्रिक पावर का प्रयोग इनपुट टर्मिनल्स में स्थित सिग्नल के एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड का मतलब आयाम होता है हिंदी में को बढ़ाने के लिए किया करता है और जिससे हमें आउटपुट में अधिक बड़ा यानी कि ज़्यादा एम्पलीट्यूड सिग्नल प्राप्त होता है ओके तो ये होता है भैया एम्पलीफायर आगे इसके कुछ पॉइंट देखते हैं किसी एम्पलीफायर की जो एम्पलीफिकेशन है यानी कि प्रवर्धन की मात्रा को हम उसके गेन से मापते हैं वो कितना बढ़ा उससे मापते हैं एम्पलीफायर एक ऐसा सर्किट है जिसका पावर गेन एक से बड़ा होता है एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर से बना हुआ होता है और ट्रांजिस्टर्स की खोज से पहले इसे हम वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करके बनाते थे और वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे एम्पलीफायर का प्रयोग वायरलेस कम्युनिकेशन तथा ब्रॉडकास्टिंग आदि में किया जाता है आजकल इसका प्रयोग सभी इलेक्ट्रिक डिवाइसों में किया जाता है तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में इसकी क्वालिटी और फीचर्स हैं तो पहला जो इसका फीचर और क्वालिटी है वो है बैंडविथ या एक फ्रीक्वेंसी रेंज होती है जिससे एम्पलीफायर कार्य करता है सेकेंड है नॉइज या आउटपुट में प्राप्त अनवांटेड अतिरिक्त सूचना होती है थर्ड है स्क्यूरेट या आउटपुट के बदलाव का अधिकतम रेट होता है फोर्थ है गेन या इनपुट तथा आउटपुट सिग्नल के मैग्नीट्यूड का एक रेशियो होता है फिफ्थ है स्टेबिलिटी यह नियत तथा विश्वसनीय आउटपुट प्रदान करने की एबिलिटी होती है सिक्स है एफिशिएंसी या बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है या इनपुट में दिए गए पावर तथा आउटपुट पावर का एक रेशियो होता है तो कुछ टाइप्स होते हैं एम्पलीफायर को उनको भी देख लेते हैं यहीं पर वैसे एम्पलीफायर जो है वो कई भागों में डिवाइड किया गया है वर्गीकृत किया गया है लेकिन यहाँ पे हम चार बेसिक्स पढ़ेंगे एम्पलीफायर के पहला है करंट एम्पलीफायर जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है कि वह एम्पलीफायर जो इनपुट सिग्नल के करंट को एम्पलीफाई कर देता है वो करंट एम्पलीफायर है फिर है वोल्टेज एम्पलीफायर वह एम्पलीफायर जो दिए गए इनपुट सिग्नल को वोल्टेज को बढ़ा देता है अर्थात एम्पलीफाई करता है उसे वोल्टेज एम्पलीफायर कहते हैं थर्ड है भैया ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर वह एम्पलीफायर जो इनपुट वोल्टेज में बदलाव के अनुसार आउटपुट करंट में बदलाव करता है ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर कहलाता है और फोर्थ है हमारा ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर वह एम्पलीफायर जो इनपुट करंट में बदलाव के अनुसार आउटपुट करंट में बदलाव करता है इसे करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर भी कहते हैं यहाँ पर हमने इसके कुछ बेसिक्स पढ़े हैं लेकिन अन्य प्रकार के भी होते हैं कार्य अनुप्रोग विशेषताओं के बारे के आधार पर इसे वर्गीकृत किया गया है आगे इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे तो पहला एम्पलीफायर हम पढ़ेंगे इसमें एक नया जो एम्पलीफायर है पावर एम्पलीफायर वह एम्पलीफायर जो दिए गए इनपुट सिग्नल की पावर के मैग्नीट्यूड को बढ़ा देता है पावर एम्पलीफायर कहलाता है इसका प्रयोग डिवाइस जैसे स्पीकर हेडफोन आर एफ ट्रांसमीटर्स आदि में किया जाता है इस पावर को वाट में मापा जाता है पावर एम्पलीफायर का मुख्य मकसद इनपुट सिग्नल की पावर यानी कि शक्ति को बढ़ाना होता है जिससे कि आउटपुट में हाई पावर प्राप्त हो इसके प्रकार भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जिसको हम भी आगे पढ़ने वाले हैं तो पावर एम्पलीफायर के जो टाइप्स हैं वह है ऑपरेशनल एम्पलीफायर यह एक इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी होता है जो कि वोल्टेज एम्पलीफायर की तरह कार्य करता है इसका प्रयोग रजिस्टर्स तथा कैपेसिटर्स में किया जाता है सामान्यतः एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर में तीन टर्मिनल्स होते हैं जिसमें दो हाई टर्मिनल होते हैं और इसमें एक इनपुट को इन्वर्टिंग इनपुट जिसे हम नेगेटिव या माइनस साइन से दर्शाते हैं दूसरे इनपुट को नॉन इन्वर्टिंग इनपुट कहते हैं जिसे हम पॉजिटिव यानी कि प्लस के साइन से प्रदर्शित या दर्शाते हैं तो चलिए ग्राफ समझते हैं कैसे इसमें हमारा भैया नॉन इन्वर्टिंग इनपुट जो है प्लस है और इन्वर्टिंग इनपुट हमारा माइनस है सप्लाई हमारी प्लस और सप्लाई माइनस अकॉर्डिंग टू दिस और आउटपुट हमारा जो निकल के आता है वो देख सकते हैं तो चलिए इसकी एडवांटेज को समझते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर की 
ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो हमारी एडवांटेज है उसमें पहली एडवांटेज है इसका इनपुट एम्पिडेंस बहुत ही हाई होता है इसका जो आउटपुट इम्पिडेंस है वो बहुत ही लो होता है थर्ड है इसमें सभी प्रकार के कार्यों को रोकने की एबिलिटी यानी कि क्षमता होती है जैसे एडर सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई वी टू आई कन्वर्टर अगर एडर सब्सट्रैक्टर के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आई बटन पर ज़रूर क्लिक करें फोर्थ है इसमें गेन जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है और फिफ्थ है इन्हें आसानी से प्रयोग किया जा सकता है तो चलिए अब वाल्व के बारे में पढ़ते हैं वाल्व बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एम्पलीफायर वाल्व एम्पलीफायर अलग है इसे हम वैक्यूम ट्यूब जैसे हम पहले कहते थे ना ट्रांजिस्टर नहीं था तो वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करते थे वही है ये यह एम्पलीफायर सिग्नल की पावर या एम्पलीट्यूड को बढ़ाने के लिए वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग करता है इसका प्रयोग रडार या मिलिट्री हाई पावर रेडियो तथा तो ट्रांसमीटर में किया जाता है इसका प्रयोग जो है वो गिटार तथा तो सेटेलाइट ट्रांसपोंडर्स में भी किया जाता है वाल्व एम्पलीफायर का यूज ओके फिर आता है ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए किया जाता है इस एम्पलीफायर का प्रयोग आर एफ यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडियो तथा ओ एफ सी यानी कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन आदि में किया जाता है लेकिन आजकल जो है वो ट्रांजिस्टर का प्रयोग सबसे ज़्यादा आइडियो एम्पलीफायर की तरह किया जाता है फिर समझते हैं क्लाइस्ट्रॉन यह क्या होता है यह एक विशेष प्रकार का लीनियर वीम वैक्यूम ट्यूब होता है जिसका प्रयोग उच्च रेडियो फ्रीक्वेंसी में एम्पलीफायर की तरह किया जाता है अब देखते हैं भैया नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट एम्पलीफायर ये क्या होता है ये एक विशेष प्रकार से निर्मित एम्पलीफायर होते हैं जिनका प्रयोग साउंड म्यूजिक तथा वॉइस को एम्पलीफाई करने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग मुख्यतः यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में किया जाता है तो अब नेक्स्ट देखते हैं वीडियो एम्पलीफायर ये क्या होता है ये पावर ट्यूनर्स होते हैं जिनको ज़्यादातर सभी वीडियो फॉर्मेट्स की पिक्चर क्वालिटी को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है जब अपनी अपनी पिक्चर क्वालिटी को बढ़ाते हैं तो वीडियो एम्पलीफायर का यूज़ करते हैं तो कुछ टाइप्स होते हैं भैया पावर एम्पलीफायर के वो समझते हैं कौन कौन से पहला जो है वो है क्लास ए पावर एम्पलीफायर तो जब कलेक्टर करेंट सिग्नल के पूरे साइकिल में के समय तक यानी कि फ्लो होता है तब उसे क्लास ए पावर एम्पलीफायर कहते हैं अर्थात कलेक्टर करंट सिग्नल के पूरे चक्र के समय में यानी कि साइकिल के समय में सिग्नल को होता है तो वो हमारा क्लास ए पावर एम्पलीफायर होता है इसकी विशेषता इसका डिज़ाइन जो है वो सिंपल है इसे लो सिग्नल डिस्ट्रोसन लेवल होता है या स्टेबल होता है इसमें ज़्यादातर लीनियरिटी होती है तो सेकेंड देते हैं क्लास बी पावर एम्पलीफायर क्लास बी पावर एम्पलीफायर क्या होता है सब कलेक्टर करंट इनपुट सिग्नल के हाफ साइकिल यानी कि आधे साइकिल तक ही बहता है तब उसे हम क्लास बी पावर एम्पलीफायर कहते हैं ओके और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हैं पहले ये है दो ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग करता है एक पॉजिटिव साइकिल तथा दूसरा नेगेटिव साइकिल सेकेंड है इससे एफिशेंसी ज़्यादा होती है इसमें हीट आउटपुट बहुत कम होता है फोर्थ है या स्टेबल तथा रिलायबल होता है फिफ्थ है या 0.7 पॉइंट से कंडक्ट होना शुरू हो जाता है और सिक्स और लास्ट पॉइंट है इसका इसमें दो हाफ साइकिल से एक पूरी साइकिल बनती है तो तो भैया भैया क्लास बी पावर एम्पलीफायर थर्ड देखते हैं क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है इसमें क्लास ए और क्लास बी की दोनों की प्रॉपर्टीज होंगी एम्पलीफायर के कम्बिनेशन से बना है इसमें भी दो ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है परंतु ये दोनों एक ही समय पर रन होते हैं इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसमें दो ट्रांजिस्टर एक साथ कार्य करते हैं और सेकंड है इसमें क्लास ए तथा क्लास बी दोनों की विशेषताएं होती हैं और थर्ड और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है यह फिफ्टी सिक्सटी परसेंट तक एफिशियंट है तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखें कि फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है फोर्थ पॉइंट है हमारा क्लास सी पावर एम्पलीफायर जब कलेक्टर करंट इनपुट सिग्नल के आधे साइकिल से भी कम से प्रवाहित होता है तब उसे हम क्लास सी पावर एम्पलीफायर कहते हैं इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं यह सबसे कम लीनियर होता है सेकंड यह सबसे ज़्यादा इफिशियंट होता है लगभग 80 से 90 परसेंट थर्ड इसमें हाई आउटपुट डिस्ट्रेशन होता है और फोर्थ इनमें दो ऑपरेटिंग मोड्स होते हैं ट्यून्ड और अनट्यून्ड इसमें शक्ति का नुकसान कम होता है इनकी पावर का नुकसान कम होता है तो अब समझते हैं एम्पलीफायर की हिस्ट्री ये कैसे बना क्यों बना नीड नीड क्या थी सबसे पहले ही डिवाइस जो थी एम्पलीफाई कर सकती थी वो थी ट्रायोड वैक्यूम ट्यूब इसे 1906 में ली डी फॉरेस्ट ने 
विकसित किया था फिर 1960 और 70 के दशक में वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग करके एम्पलीफायर्स में किया जाता था इसके बाद ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब का स्थान ले लिया आजकल इसी प्रकार के एम्पलीफायर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है परंतु कुछ अभी भी वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग करते हैं तो ऐसा करते हैं वीडियो हेल्पफुल रहा होगा एम्पलीफायर को समझने में पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें अपने दोस्तों के साथ उनकी थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं और हमेशा अगर अपडेट रहना चाहते हैं ऐसी नॉलेज से तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेलाइकन को जरूर हिट करें Keep learning gain knowledge with me thanks for giving your precious time i hope you will learn something here thank you for watching and giving your precious